हेलो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन टू गेट फास्ट नोटिफिकेशन वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस जो कि बी कॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मैंने यहाँ पर पी डी एफ क्रिएट की है जिसमें कुछ एग्जाम्पल हैं मार्कशीट के बेस पर पाँच एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ और उसी में से आपको कोई भी एग्जाम्पल एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये एग्जाम्पल टेन ईयर के बेस पर ही उठाए गए हैं और उसी को किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें एग्ज़ाम में कैसे कैलकुलेशन करना है किस तरीके से दिखाना है तो वही चीज़ मैं आज की क्लास में आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आने वाले वीडियोस में मैं और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देता रहूँगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अपडेट्स आपको मिलते रहें तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की सबसे पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको क्वेश्चन में जो कहा गया है उस तरीके से ही आपको डिफाइन करना है जैसे कॉलम नंबर सबसे मेन होता है हमारा अगर कॉलम नंबर में ही थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है तो आपके पूरे मार्क्स वहाँ पर कट हो जाएंगे जैसे पहले ही एंट्री आप देखेंगे टोटल मार्क्स आपको निकालने हैं हर स्टूडेंट्स के एफ कॉलम के अंदर आप नीचे देख पाएंगे कुछ सीट्स हैं ए कॉलम बी सी डी ई एफ जी जी कॉलम तक यहाँ पर डिफाइन है हमारे और रो नंबर आप देख पाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तक तो हमें बोला गया है कि हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं जो कि एफ कॉलम में हमें निकालने हैं तो आपको क्या करना है सॉल्यूशन मैंने नीचे दे रखा है हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं कैसे कैसे आपको एग्जाम में करना है वो सारे इस पी में मैंशन है आपको मैं यहाँ पर उसी चीज़ को स्टेप बाई स्टेप समझा रहा हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में वो करना है तो एफ कॉलम के लिए आपको क्या दिखाना है आपको ऐसे लिखना है टोटल मार्क्स कैलकुलेशन और आपको बताना है फॉर एफ टू सेल आपको ये फॉर्मूला लगाना है इक्वल सम पैरेंथेसिस ओपन करना है और सी टू कॉलन ई टू सी टू कॉलन ई टू हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सी कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और ई e कॉलम तक ख़त्म हो रहा है इसलिए हमने सी से ई तक के लिए उसके बीच में कॉलन सिम्बल का यूज़ करा है हर फॉर्मूला जब भी आप बनाएंगे इक्वल सिंबल जरूर लगाएंगे इक्वल सिंबल से ही एक वैलिड फॉर्मूला बनता है सेम हमने F2 करने के बाद F3, F4, F5, F6, F7 एफ सेल के लिए करना है बस हमें यहाँ पर उसकी रेंज को बदल देना है जब हम थर्ड रो के लिए लगाएंगे तो हमारा जो कॉलम रेंज है वो भी थर्ड रो के लिए हो जाएगा तो ये था हमारा टोटल मार्क्स कैलकुलेशन इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है अब ऊपर वापस से चलते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पे लिखा है आपको परसेंटेज निकालना है या एवरेज किसी भी तरीके से वो जो निकालना है आपको जी कॉलम में डिफाइन करते हुए निकालना है तो जी कॉलम के अंदर हमें जो फार्मूला लगाना होगा एवरेज मार्क्स कैलकुलेशन फॉर जी टू सेल हमें जो रेंज लेनी है अपनी वो वही लेनी है जो जो हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे सी कॉलम के लिए हम ले रहे हैं और ई e कॉलम तक के लिए सेकेंड रो के लिए हम ले रहे हैं एवरेज फार्मूला ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है हमारी पूरी रेंज को और उसको एवरेज में कन्वर्ट करके शो कराता है तो एवरेज मार्क्स कैलकुलेशन भी सेम प्रोसेस है हर कॉलम के लिए जैसे जैसे यहाँ पर मेंशन है ऊपर की तरफ थर्ड नंबर पे लिखा है हाईएस्ट हमें स्कोर निकालना है कंप्यूटर में और जो हाइएस्ट हमें सब्जेक्ट कंप्यूटर की रेंज में से सिलेक्ट करते हुए निकालना है जो हाइएस्ट स्कोर वो डी सेल में निकालना है आप देख पाएंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क है टोटल और एवरेज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं हाईएस्ट मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स और एवरेज हमें निकालने हैं सभी मार्क्स के यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं सभी हमें सब्जेक्ट को सिलेक्शन करते हुए वहाँ पर निकालना है तो इनके लिए हमें क्या करना होगा हाईएस्ट के लिए हमें लाना होगा मैक्स फार्मूला जिस सब्जेक्ट के लिए पूछा गया है उसकी रेंज हमें सिलेक्ट करनी है लोवेस्ट स्कोर पूछा गया है टोटल में और टोटल हमारा एफ कॉलम में है इसलिए हमने मिनिमम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए उसका यूज़ करा है कि सेल में हम निकाल रहे हैं वो सारी सेल के आपको यहाँ पर नेम टू डिफाइन करना है एवरेज निकालना है सभी का तो सी टू सेल से सिलेक्ट करते हुए ई सेवन यानी कि सभी तीनों कॉलम के नंबर्स को हमने यहाँ से सिलेक्ट करते हुए निकालना है तो ये था प्रोसेस हमारे पहले क्वेश्चन का होपफुली आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप ये वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा 
क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलते हैं यहाँ पे लिखा है हमें वर्कशीट जो दी गई है उसके आधार पर हमें यहाँ पर एवरेज और डिवीज़न निकालना है काउंट ही करना है हमें कितने बच्चे फेल हैं और किन बच्चों के 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ये अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आपको कैसे करना है एवरेज तो आप ऑलरेडी देख चुके हो बी कॉलम से लेकर हमें एफ कॉलम तक का सिलेक्शन करते हुए एवरेज निकाल देना है डिवीज़न के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर बच्चे के मार्क्स 60 परसेंट या उससे ज़्यादा होते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न 50 से 60 के बीच होते हैं तो सेकंड डिवीज़न 33 से 50 के बीच पाए जाते हैं तो थर्ड डिवीज़न और 33 से कम मिलते हैं तो फेल ये क्राइटेरिया हमें अप्लाई करना है अपने फार्मूले में सबसे पहले तो एवरेज के मार्क्स की कैलकुलेशन हमने देख ली सेम प्रोसेस है जैसा पहले क्वेश्चन में हमने देखा था डिवीज़न के लिए हमने यहाँ पर जो कंडीशन लगाई है इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए जिसमें हमारी एवरेज है उस सेल को हमें डिफाइन करना है जैसे सेकंड रो के लिए हम अगर फार्मूला लगाते हैं तो हमें क्या लगाना है इक्वल इफ अगर हमारा जी टू सेल यानी कि एवरेज अगर होती है 60 से ज़्यादा तो कोमे के बाद हमें अपना डबल इन्वर्टेड में मैसेज देना है आपको ध्यान रखना है डबल इन्वर्टेड स्टार्ट करने के बाद जस्ट अपना मैसेज देने के बाद डबल इन्वर्टेड बंद कर देना है उसके बाद कोमा अप्लाई करते हुए हमने अपनी फिर से सेकंड स्टेटमेंट चेक करी है कि अगर एवरेज 50 या उससे ज़्यादा की होती है तो कोमे के बाद फिर से हमने अपना मैसेज दे दिया है जो कि है सेकंड देन अगेन हमने अपना इफ स्टार्ट करा है और सेल नंबर देने के बाद चेक करा है कि अगर हमारे मार्क्स एवरेज मार्क्स तैंतीस से ज़्यादा होते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट आएगा मैसेज आएगा वो आएगा थर्ड और अगर इन तीनों मैसेज में से कोई मैसेज नहीं आता यानी कि ना तो मार्क्स 60 से अबव है ना ही 50 से और ना ही 33 से तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट स्टेटमेंट में हम अपना फिक्स मैसेज कर देंगे फेल का और सेम प्रोसेस हमें लगाना है बस हमें यहाँ पर सेल नंबर बदलने हैं तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे तो होपफुली ये आपको समझ आ चुका होगा अब हम देखते हैं आगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुछ एम्प्लॉय के नाम उनकी सैलरी उनके डेजिग्नेशन और उनके बोनस यहाँ पर डिफाइन है अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में काउंट के बारे में नहीं पढ़ा है वो हम इसमें देख लेंगे तो उसके बाद हम ऊपर भी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर पाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको वो डिफाइन कर दूँगा काउंट फार्मूला आप कैसे लगाएंगे अगर बच्चे के मार्क्स तैंतीस से कम है तो वो हमें काउंट करने हैं या इसी तरीके से हम चेक करें किन की सैलरी हमारे दिए गए कंडीशन से कम है या ज़्यादा है वो सब हम यहाँ पर काउंट करने वाले हैं अभी क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं हमें निकालना है सबसे पहले टोटल सैलरी मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी एवरेज सैलरी नंबर ऑफ टाइपिस्ट जो कि ऊपर जिनकी डेजिग्नेशन डिफाइन है आप देख पाएंगे यहाँ पर रमन विनय और हेमंत तीनों टाइपिस्ट हैं तो नंबर ऑफ काउंटिंग अगर टाइपिस्ट की बात करें तो वो आएगा थ्री निकल के इसी तरीके से हम कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय बोनस इक्वल और अबाउ फोर थाउजेंड जिनके बोनस चार या चार हज़ार से ज़्यादा हैं वो हमें काउंट करने हैं और वो एम्प्लॉय जिन्होंने पच्चीस हज़ार से ज़्यादा सैलरी ली है तो कॉलम नंबर आप देख पाएंगे डी कॉलम में हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है हमें यहाँ पर बी नाइन में टोटल सैलरी भी निकालनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखनी है एग्ज़ाम में टोटल सैलरी कैलकुलेशन और सेल नंबर यहाँ पर देना है सेम हमें सम फार्मूला लगाना है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जितनी भी रेंज आप यहां पर देंगे उनका सम आप कर सकते हैं D9 सेल में हमें जो निकालना है वो बोनस का सम निकालना है तो बोनस का सम निकालने के लिए भी हमें सेम सम फार्मूला लगाते हुए रेंज वहां पर दे देना है D2 सेल से D8 सेल तक मिनिमम मैक्सिमम भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस सेल में हमें निकालना है वहाँ पर हमें मिनिमम देते हुए रेंज दे देना है तो नंबर ऑफ मिनिमम सैलरी हमें मिल जाएगी मैक्स दे देते हैं तो मैक्सिमम सैलरी हमें वहां पर मिल जाएगी और इसी तरीके से अगर हम सिर्फ फॉर्मूले में चेंज करते हुए एवरेज नाम अगर डिफाइन करते हैं तो हमें एवरेज सैलरी मिल जाएगी जितना हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट करा है तो ये प्रोसेस करने के बाद अगर हम टाइपिस्ट की कैलकुलेशन करना चाहें नंबर ऑफ टाइपिस्ट कितने हैं तो काउंटिफ हमारा एक फार्मूला होता है काउंटिफ के बाद हमें देनी होती है रेंज और ये रेंज ज़्यादा या कम हो सकती है अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन अब क्योंकि हम सी कॉलम में हमने डेजिग्नेशन डिफाइन करे हैं तो हमने सी टू से लेकर सी एट तक का सिलेक्शन कर लिया है और कोमे के बाद हमारी जो कंडीशन है वो टाइपिस्ट है क्योंकि हम टाइपिस्ट को काउंट करना चाहते हैं वो हमने यहाँ पर दे दिया है अब सेम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर टू में 
तो काउंट इफ के बाद हमें दे देना है यहाँ पर सिलेक्शन रेंज और उसके बाद इस डबल इन्वर्टेड में आपको डाल देना है लेस देन थर्टी थ्री इसका मतलब तैंतीस से कम जिसके मार्क्स होंगे वो फिर हमें काउंट होके मिल जाएगा तो यही फार्मूला आपको पुट करना है सेकंड क्वेश्चन में जो मैंने आपको समझाया है थर्ड क्वेश्चन में हमने जो टाइपिस्ट की कैलकुलेशन की है अगर हम बात करें नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनकी बोनस और जो हमारी कंडीशन से मैच करती है चार हज़ार उससे ज़्यादा की तो सेम हमें इक्वल काउंटिफ फार्मूला लगाना है सिलेक्शन करना है अपनी रेंज का डी से लेकर डी तक और हमारी जो कंडीशन है वो है चार हज़ार या उससे ज़्यादा की तो ये हमने बोनस को कैलकुलेशन कराया है कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी बोनस अमाउंट चार हज़ार या उससे ज़्यादा की है इसी तरीके से हमें चेक करना है जिनकी सैलरी पच्चीस हज़ार से ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें सेल नंबर जिसमें डिफ़ाइन करना है उसका सेल नंबर देते हुए काउंट एफ फार्मूला लगाना है सिलेक्शन कर देना है सैलरी का जो कि बी से बी तक डिफ़ाइन है और डबल इन्वर्टेड कॉमे में अपनी कंडीशन डाल देनी है ग्रेटर दैन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ जो कि मार्कशीट का एक अगला टॉपिक है और ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं बी कॉलम से लेकर एफ कॉलम तक और पूछा गया है टोटल एंड ग्रेड निकालने के लिए टोटल हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं ऊपर अब आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा जिस सेल में हमें मार्क्स का टोटल निकालना है उस सेल को डिफाइन करते हुए इक्वल सम उसके बाद दे देना है अपना रेंज इसी तरीके से हर रो के लिए हमें सिर्फ वहाँ पर रो नंबर बदलना है और इस फॉर्मूले को लगाते हुए चलना है अब अगर बात करें ग्रेड की तो ऊपर कुछ कंडीशन दी गई है जैसे ए प्लस ग्रेड उन बच्चों का आएगा जिनके मार्क्स चार से ज़्यादा हैं चार से अगर ज़्यादा मार्क्स हैं तो ए ग्रेड तीन से ज़्यादा हैं तो बी ग्रेड ढाई से ज़्यादा हैं तो सी ग्रेड और 250 या उससे कम है तो डी ग्रेड अब ये ग्रेड कंडीशन हो सकता है आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंज होके मिल जाए लेकिन फॉर्मूला इसी तरीके से हमें लगाना है इफ़ कंडीशंस का यूज़ करते हुए वो हम नीचे देख लेते हैं ग्रेड कैलकुलेशन का एक रो के लिए हम समझ लेते हैं क्योंकि सिर्फ हमें रो नंबर चेंज करना है बाकी प्रोसेस तो सेम ही रहेगा यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से प्रॉपर लिखना है तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको क्या करना है जी टू सेल देना है क्योंकि टोटल को हमें चेक कराना है अगर टोटल मार्क्स साढ़े चार सौ से ज़्यादा होते हैं तो आप कोमे के बाद देखेंगे डबल इन्वर्टेड में ए प्लस यहाँ पर हमने डिफाइन कराया है इसी तरीके से अगली स्टेटमेंट कंडीशन चेक करने के लिए हमने कोमा अप्लाई करते हुए फिर से स्टेटमेंट चालू करी है और अब हमने चेक कराया है कि मार्क्स अगर चार से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर ए ग्रेड का मैसेज दिखाई दे डबल इन्वर्टेड कोमे में हमें अपना मैसेज देना है मैसेज देने के बाद कोमा स्टार्ट करते हुए हमें फिर से अपना स्टेटमेंट चेक करना है इफ़ मार्क्स यानी कि जी टू सेल के मार्क्स अगर 300 से ज़्यादा होते हैं तो हमारा जो मैसेज होगा वो होगा बी ग्रेड का इसी तरीके से 250 से ज़्यादा होते हैं तो सी ग्रेड अदरवाइज 300 और 250 के चेक करने के बाद अगर 250 से कम हमारे मार्क्स होते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारा आखिरी का मैसेज यानी कि डी ग्रेड शो हो जाएगा तो सेम प्रोसेस है हमें हर रो के लिए यही प्रोसेस लगाना है सिर्फ रो नंबर हमें यहाँ पर बदलना है जो हमारा टोटल सेल का है एंड फाइनल क्वेश्चन आपके लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर्ड और स्कॉलरशिप अमाउंट निकालना है कुछ टेबल दी गई हैं बच्चों के नाम हैं उनके ग्रेड्स हैं उनके फादर्स की सैलरी है और आपको यहाँ पर निकालना है कि बच्चों के ग्रेड के आधार पर कुछ सब्जेक्ट ऑफर हैं नीचे वो सब्जेक्ट की कंडीशन दी गई है कि ए ग्रेड होता है तो बच्चों को फाइनेंशियल अकाउंट मिलेगा बी ग्रेड होता है तो ऑफिशियल मैनेजमेंट मिलेगा सी ग्रेड होता है तो बिजनेस मार्केटिंग और डी ग्रेड होता है तो इकोनॉमिक्स अब हमें सब्जेक्ट ऑफर्ड के सेल में हर सेल में सेकंड से लेकर एट रो तक फॉर्मूला पुट करना है और वो कैसे पुट करना है वो हम देखते हैं एक स्कॉलरशिप की कंडीशन है वो हम अभी पढ़ेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑफर कैलकुलेशन के फॉर्मूले को देख लेते हैं फॉर डी टू सेल हमें क्या लिखना है इफ हमारा B2 सेल में जो ग्रेड दिया गया है सेल में उस सेल को लेते हुए हमें चेक कराना है कि अगर वहाँ पर ए ग्रेड होती है डबल इन्वर्टेड में हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है कैरेक्टर टाइप है और कैरेक्टर को हमें जब भी चेक कराना होता है तो डबल इन्वर्टेड में ही चेक कराते हैं तो यहाँ पर हमने चेक कराया कि अगर बी सेल में ए ग्रेड होता है तो जो सब्जेक्ट है वो डबल इन्वर्टेड में हमें दे देना है कोमे के बाद ये हमारी हो गई है पहली कंडीशन इसी तरीके से कोमा अप्लाई करते हुए हमने फिर से दिया है इफ और चेक कराया है अगर बी टू सेल में बी ग्रेड मिल जाती है यानी कि अगर हो सकता है ए ग्रेड ना मिले बी ग्रेड मिल जाए
तो हमारा सब्जेक्ट वहाँ पर चेंज हो जाएगा और डबल इन्वर्टेड में हमने अपना मैसेज दे दिया है ऑफिशियल मैनेजमेंट का इसी तरीके से हो सकता है वहाँ पर सी ग्रेड मिल जाए तो हमने सिर्फ अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया है और कोमे के बाद फिर से हमने अपना सेल में चेक कराया कि अगर डी ग्रेड मिल जाता है तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वहाँ पर ऑफर्ड हो सेम प्रोसेस है हर सेल के लिए बस हमें वहाँ पर सेल नंबर को बदलना है आप देख लेते हैं स्कॉलरशिप की कंडीशन और इसको आपको अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा मंथली इनकम के बेसिस पर जिनके फादर की सैलरी दस हज़ार तक है उनको मिलेगा दस परसेंट इस्कॉलरशिप सपोज़ किसी के फादर की सैलरी नौ हज़ार है तो उसको दस परसेंट नौ सौ रुपये मिलेगा पाँच हज़ार है तो पाँच सौ रुपये मिलेगा ये है दस परसेंट की कंडीशन और सेकंड जो कंडीशन है दूज वू हैविंग मंथली इनकम मोर देन टेन थाउजेंड इस्कॉलरशिप इज़ हंड्रेड जिनके फादर की सैलरी दस से ज़्यादा है उनको हंड्रेड इस्कॉलरशिप मिलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल बारह है तो 12000 ही स्कॉलरशिप मिलेगी 13000 है तो 13000 हज़ार इस्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा और इसी के साथ साथ एक कंडीशन भी है बट नॉट मैक्सिमम 15000। यानी कि अगर किसी के फादर की सैलरी 17000 है तो उसको 17000 हज़ार इस्कॉलरशिप नहीं मिलेगी उसको सिर्फ 15000 तक ही इस्कॉलरशिप मिलेगी यानी कि हमें ये 15000 मिनिमम अमाउंट तो देना ही देना है अगर सैलरी सत्रह यानी कि पंद्रह से हमारी ज़्यादा मिल जाती है तो उसको इसमें हमें 100 परसेंट नहीं देना है हमें मिनिमम 15000 उसमें दे देना है तो इसका फॉर्मूला हम कैसे पुट करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं इस्कॉलरशिप अमाउंट के लिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है इफ़ अगर हमारा जो फादर्स की सैलरी है जिस सेल में सी टू सेल में अगर वो 10000 से ज़्यादा होती है क्योंकि टेन से ज़्यादा है तो हंड्रेड मिलेगा इस्कॉलरशिप का लेकिन अगर हंड्रेड 15000 से ज़्यादा होता है तो फिर उस केस में 15000 हमें देना ही देना है तो इसलिए हमने यहाँ पर मिन फार्मूले का इस्तेमाल करा है हमने इफ़ कंडीशन के अंदर मिन फार्मूला लेते हुए ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे C2 टू मल्टीप्लाई हंड्रेड कोमा फिफ्टीन थाउजेंड अब सपोज सैलरी है तेरह हज़ार रुपये तो या तो C2 टू मल्टीप्लाई हंड्रेड परसेंट हम करते हैं तो तेरह हज़ार आएगा कोमा पंद्रह हज़ार आएगा तो इन दोनों में मिनिमम क्या होगा तेरह हज़ार तो उस केस में स्कॉलरशिप मिलेगी तेरह हज़ार रुपये लेकिन मान लीजिए अगर सैलरी होती है सत्रह हज़ार तो C2 टू मल्टीप्लाई हंड्रेड यानी कि जो सैलरी होगी वो सत्रह हज़ार ही होगी कोमा पंद्रह हज़ार तो सत्रह हज़ार और पंद्रह हज़ार में से मिनिमम हमें लेना है क्योंकि मिनिमम हमें रिटर्न करता है मिनिमम अमाउंट को जो भी हम उसमें पास करा रहे हैं तो यहाँ से हमें रिटर्न हो गया है पंद्रह हज़ार तो इसलिए हमें इन्हें यहाँ पर मिन फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए चेक कराया है कि अगर दस हज़ार से सैलरी ज़्यादा होती है तो हमें यहाँ से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा हंड्रेड परसेंट या फिफ्टीन थाउजेंड वो हमें यहाँ पर रिटर्न होकर मिल जाएगा और अगर सैलरी दस हज़ार से कम होती है या बराबर होती है तो तो हमें वहाँ पर सिर्फ दस परसेंट ही देना है इन सब के सॉल्यूशन प्ले में ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो मैंने लास्ट ईयर डाले थे अगर आपको एक्सल में प्रैक्टिकल बेस ये सारे क्वेश्चन देखने हैं तो वो सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं जो लास्ट ईयर की वीडियोज़ अवेलेबल है प्लेलिस्ट में सेल्फ अध्ययन चैनल पर होपफुली आपको अच्छे से ये सारे स्टेप्स अब क्लियर हो चुके होंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है क्वेश्चंस को फॉर्मूला आपको लिख के आना है उसका रिजल्ट आप लिखें या ना लिखें वो सेकेंडरी है लेकिन मेन है आपको इस तरीके से फॉर्मूला एग्ज़ाम में करना है वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें जिनसे उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प मिले थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय